প্রিয় দর্শক নিউটল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আজকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুদুল হক সহযোগিতায় রয়েছে ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার এন্ড হাসপাতাল পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক নির্বাচনী লড়াইয়ে বিএনপি না থাকলেও এটা অনেকেই বলছেন যে সারা দেশেই ভোটের হাওয়া লেগেছে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের স্বতন্ত্র বা ডামি প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর দলের মনোনয়ন প্রত্যাশী অনেকেই প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এর পাশাপাশি অন্যান্য দলের অনেক শীর্ষ নেতা বা সাবেক সংসদ সদস্যরাও নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন দেশের অর্থনীতি ভবিষ্যৎসহ অনেক কিছু রক্ষা করতে হলে আগামী নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে হবে আমরা নির্বাচনের হাওয়া নিয়ে আজকে আলোচনা করব আলোচনা করার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মেজর অবসরপ্রাপ্ত আক্তারুজ্জামান এবং রয়েছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ শাহনেয়াজ স্যার আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় মেজর অবসরপ্রাপ্ত আক্তারুজ্জামান আপনাকে যদি শুরু করতে চাই যে আমরা ভোট আমরা আজকের বিষয়ে নাম দিয়েছি ভোটের হাওয়া আপনি মানে গত শুক্রবারও আপনার এলাকা থেকে আপনি ঘুরে এসেছেন এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে এই নির্বাচনে আপনি স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ভোটের হাওয়াটা আসলে কেমন আপনি বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি আসলে গত শুক্রবারে আপনার ছোটো খাটো জনসভা করে আসছি যে আমি যদি স্বতন্ত্র নির্বাচন করব কি না সেই ব্যাপারে জনমত বা জনগণের একটা মতামত নিয়ে আসছিলাম আসলে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ঘোষণার পরে একটা চমক সৃষ্টি হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে সাধারণত এতকাল চলে আসছিল সেটা হচ্ছে যারা নমিনেশনের জন্য দরখাস্ত করে তারা যদি নমিনেশন না পেয়ে স্বতন্ত্র দাঁড়াতে যায় তার দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এটাই নিয়ম দেখে আসছি অলিখিত নিয়ম এরকম লিখিত কিছু নাম দলে একটা ডিসিপ্লিন মেনটেন করার জন্য যারা একবার মনোনয়ন চেয়েছে তাদেরকে আবার সুযোগ দেওয়া হয় না বিদ্রু বাড়তি বলা হয় আবার বোধ আইনেরও একটা ধারা ছিল যে তারা অযোগ্য বলে ঘোষিত হবে যদি একবার কেউ দলে মনোনয়ন চায় হবে না কিন্তু এবার প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ করে বলে দিলেন যে আপনারা স্বতন্ত্র করতে পারেন স্বতন্ত্র করলে আপনাদের উপর কোনো রকম দলীয় খরক ইয়ে করা হবে না খরক প্রয়োগ করা হবে না অর্থাৎ কোনো শৃঙ্খলা জনিত নেওয়া হবে না এটা মনে হলো যে ফ্লাড গেট বলে না যে মানে ছেড়ে দিলে নাকি এখন যেখানে এলিমেন্ট এগারো গুণ বেশি প্রার্থী ছিল আওয়ামী লীগের তিনশোর মধ্যে তিন হাজার আটশো কত প্রার্থী ছিল এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সবাই গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ফলে এখন অন্য কোনো দল আছে কি না এই খবর এখন নেই সব হাওয়া হয়ে গেছে এখন প্রার্থী একজন দুজন তিনজন চারজন পাঁচজন হতেই আছে প্রতিদিনই প্রার্থী বাড়তেছে প্রতিটা নির্বাচনী এলাকাতে বাড়তেছে এটা একদিক দিয়ে ভালো যে জনগণ ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসবে এটা মেম্বার ইলেকশনের মতো মেম্বাররা যত বেশি মেম্বার হয় ভোট তত বেশি প্রার্থী তত বেশি জনগণ আসে এতদিন যে কথা বলা হচ্ছিলো জনগণ ভোট দিলেই সেটা গ্রহণযোগ্য হবে এই পয়েন্টটা ক্লিল হয়ে যাচ্ছে এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এখন যে না এখন কেউ বলতে পারবে না জনগণ ভোট দেয় নেই আর কেউ বলতে পারবে না যে প্রার্থী ছিল না এখন এখন চার পাঁচজন প্রার্থী পাঁচ সাত দিন দশ দিন পরে ভুলেই যাব অনেকে যে এও নমিনেশন চেয়েছিল মানুষের যে শর্ট মেমোরি তাতে এটা হারিয়ে যাবে তখন নিয়ে দেবেন আলোচনা করতেছে না উনি যোগ্য ছিল উনি প্রার্থী পাওয়া উচিত ছিল আওয়ামী লীগের নমিনেশনটা ভুল হয়েছিল তাই উনি বেরিয়ে আসছেন উনি যদি বিএনপি প্রার্থী হইতেন উনিও পাশ করতেন উনি যদি জামাত ইসলামের প্রার্থী হইতেন তাহলে উনি পাশ করতেন না উনি জামাতের আসন না পায় উনি আওয়ামী লীগে গেছিলেন আওয়ামী লীগ নমিনেশন না পেয়ে সে সদন দাঁড়িয়েছেন এবং বিএনপির উপর একটা চাপ তৈরি হবে যে বিএনপি যদি নির্বাচনে আসত তাহলে হয়তো এই যে আজকে স্বতন্ত্র যে কজন পাশ করছে এরা হয়তো সব বিএনপি পাশ করত তো এইটা খুব চৌকস গেম খেলেছে প্রধানমন্ত্রী খুবই চৌকস গেম খেলেছে এবং এটা মনে হয় ক্রেডিট হান্ড্রেড পার্সেন্ট গোস টু হার এটা কোনো সন্দেহ নাই যে এরকম একটা অ্যাজ এ পার্টি লিডার অ্যাজ এ চিফ অফ দ্য পার্টি উনি পেন্ডোলা বক্সটা খুলে দিলেন খুলে দিলেন এবং খুলে দেওয়ার পরে কি হয়েছে নির্বাচন হবে কি হবে না জনগণ ভোট দিবে কি দিবে না তারপর নির্বাচনটা উৎসবমুখর হবে কি না প্রতিযোগিতামূলক হবে কি না এই সকল প্রশ্নের উত্তর একটা ঘটনাতেই শেষ হয়ে গেল ঘটে গেল এবং আমি তো ধরেন গত দুদিন ধরে আমি যে দেখতেছি আমার এলাকায় দেখতেছি প্রতি রাত্রে একটা দুইটা পর্যন্ত মিটিং হচ্ছে আজকে দুজন প্রার্থী বাইরে গেছে কেন আবার পরের দিন শুনি না একজনকে কমা একজনকে হাতে পায়ে ধরে কমায় ফেলানো হয়েছে 
একজন কমে যাওয়ার পর আরেকজন দাঁড়িয়ে গেছে মানে এই দুই দিন ধরে দেখতেছি একবার পাঁচজন হয়ে গেছিল প্রার্থী আজকে নেমে আসছে তিনজনে এরাত গেলে যায় না আবার বাড়ে কি না কজন দাঁড়াবে তার মানে কিন্তু নির্বাচনী হাওয়াটা এলাকাতে প্রচণ্ডভাবে বইছে তৈরি হয়ে গেছে আজকে আমি আসতেছিলাম নাটোর থেকে দুপুরবেলা নাটোর থেকে আমরা খুব বেশি জাম নাই কিন্তু একটু পরে পরে দেখি যত প্রার্থী নমিনেশন পেয়েছে তাদের যে উৎসাহ নিয়ে তারা যাচ্ছে সবাই যাচ্ছেন এবং দেখলাম যে এলাকাতে উৎসব মুখরে হয়ে গেছে কিন্তু এখন যে জিনিসটা হয়েছে যে আজকে ধরেন এইভাবে নির্বাচন করলে তো বহুদলীয় রাজনীতিটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আগামী দিনে আমাদের ঝুঁকিটা আমরা নিয়েছি গণতান্ত্রিক মূল্যভুটটা যেটা নিয়েছি এখানে যে দলীয় প্রধানের যে একচ্ছত্র আধিপত্যের চ্যালেঞ্জ যেটা যে কোনো দলের নেতা নেত্রী একচ্ছত্র আধিপত্য দেখাতে পারবে না এটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ছিল জনগণের কাছ থেকে যেতে হবে যেন আনতে হবে কিন্তু এখন যেন আগামী দিনে এটা কি হয় কারণ আজকে হয়তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক বেশি প্রো পিপুল প্রো অ্যাক্টিভ এবং জনকল্যাণমুখী তাই হয়তো সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু কালকে যদি একজন স্বৈরশাসক চলে আসে যে আরও কঠিন আরও কঠোর যে আর ব্যক্তিগত ইচ্ছা ব্যক্তিগত লোভ লালসা বেশি তখন কিন্তু দেশটা একটা আবার একটা নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাবে এটার ভালো দিকটা যেমন আছে আমি সে খারাপ দিকটা কিছু ভাবছি আর এটার পরে কিন্তু বিরোধী দলে আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা এইটা একটা প্রশ্ন দেখা দেবে যে তাহলে বিরোধী দলটা কি আর বিএনপি নির্বাচনে না এটা তখন আর বোঝা যাচ্ছে না না তখন বিরোধী দলের প্রয়োজন আছে কিনা এটা আর বোঝা যাবে না বুঝছেন না তখন তখন অটোমেটিক্যালি তো লাগতেছে না সবাই মিললে দলের কাছে আমরা নমিনেশন পেপার সাবমিট করলাম যে কজন পাইলো তারা সরকারি দলের নমিনেশন দাঁড়ালো আর বাকি সবাই গিয়ে দাঁড়ালো তাহলে আর রাজনৈতিক দলে তো প্রয়োজন পড়তেছে না কারণ এখানে আমি করতে পারতেছি নির্বাচন এখানে দলীয়ভাবে আসার দরকার তো নাই এবং সেটা যেটা হবে এখানে যেন আমরা বিএনপির জন্য যে আমি একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলাম যে চ্যালেঞ্জটা আমি বিএনপির সঙ্গে নিয়ে করেছিলাম আমি সেখানে বলেছিলাম যে বিএনপি যেহেতু তারেক রহমান সাহেব একভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচনে যাবেন না সেখানে আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলেছিলাম যে ভাই চলেন আমরা একটা চ্যালেঞ্জ করি ঠিক আছে উনি আমাদের ধারে শেষ দিলেন না কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা দাঁড়িয়ে যাই দাঁড়িয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র হিসাবে আমরা সরকারের এই যে দুর্বলতা সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে আজকে বাধ্য এটা বদ্ধ পরিকন্যা সে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে বাধ্য নির্বাচনে অবাধ করতে সে আজকে বাধ্য বাধ্য একইভাবে গ্রহণযোগ্য এবং নিরপেক্ষ করতে বাধ্য কারণ অনেক চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে সে অনেক ফাঁকি দিতে পারবে না দেশে বিদেশে দেশে বিদেশ সবাই আছে কাজেই সে নির্বাচনটাকে আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড বা আপ টু দ্য মার্ক না করতে পারলেও অনেকটা সহনীয় এবং গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে যাবে বলে আমার একটা ধারণা তা কাজে এই সুযোগটা তো আমার নেওয়া দরকার ছিল আমি হানড্রেড পারসেন্ট না পাইলাম আমি যদি এই সুযোগ যদি আমি ফিফটি ফাইভ পারসেন্টও পাই তাহলে আমি সরকার করে ফেলি আমি যদি আউট অফ থ্রি হান্ড্রেড যদি আমি ওয়ান ফিফটি ওয়ান সিট ম্যানেজ করে ফেলতে পারি যে অর্ধেকে গ্রহণযোগ্য দিয়ে দিয়েছেন অর্ধেক ক্যাপচার করে ফেলতে পারি তাহলে তো আমি সরকার গঠন করে ফেলি আর যদি কমও হয় দুই চার দশটা বিশটা পঞ্চাশটা হয় তাহলে তো আমি একটা স্ট্রং বিরোধী থাকতে পেরেছি আজকে যেভাবে আমার দলের নেতা কর্মীরা নিগৃহীত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে জেল জুলুম জেল খাটতেছে সেটা খাটতো না তখন তো ইচ্ছা করলে পুলিশ ধরতে পারত না কারণ আমার একজন এমপি থাকতো আমার একটা গার্জিয়ান থাকতো আমরা সে দেখতে পারতাম সংসদে কথা বলতে পারতাম সংসদে কথা বলতাম আমরা বিচার চাপ সৃষ্টি করতাম আমাদের আসে সাবেক বিচারপতি আছে তারা জানেন যে কমিশনার আসেন তাদের চাপ সৃষ্টি করা যায় বলা যায় কারণ আপনার হিউম্যান বিং তো আমি যদি ওনাকে টেলিফোন করে বলি ভাই কেন করলেন এটা উনি তো আমাকে জব দিতে হবে অবশ্যই এবং সে জব দিতে গেলে তো একটা জেন্টলম্যান একটা এম্বারেস ফিল করবে এটা স্বাভাবিক আমি যদি জবটা সঠিক না হয় তাহলে তো ওটা এ হবে কাজেই আমরা তো সেই জায়গাতে চলে আসতাম নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্য হ্যাঁ এখন মনে করেন কমিশনার সাহেব যে একদম জব দিক করবে না তা না কিন্তু তাই বলে তো সে যাচ্ছে না তাকে তার কাছে করবে না তারও তো একটা লেভেল অফ লাগবে তা আমি তো সেই লেভেলটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এমপি না হতে পারতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সাংবিধানিক পশে যারা আছে তাদেরকে প্রশ্ন করতে পারতেছি না কিন্তু আমি যদি এই সংসদস্য হইতে পারি তাহলে কিন্তু আমি ইভেন কি আমি চিফ জাস্টিস অ্যাকশনকে আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারবো পার্লামেন্টের পার্লামেন্টের দ্বারা বলতে পারবো যে চিফ জাস্টিস সাহেব এই জাজমেন্টটা আমার সংবিধানের মোতাবেক দেয় নেই কিন্তু বাইরে বললে তো আমি কন্ডেম কোর্ট নিয়ে আমাকে ঢুকিয়ে দেবে 
কাজে এই যে সুযোগগুলো সংবিধান আমার পার্লামেন্টে যাওয়ার তাই আমি বিএনপির সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জটা দিয়েছিলাম যে ঠিক আছে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের মার কাজ করতে দিবে না ঠিক আছে থাকেন আমরা করতে চাই আরেকটা জিনিস রিস্ক যেটা হচ্ছে যে আমি নির্বাচন করব না সিদ্ধান্ত নিতে পারি কিন্তু নির্বাচন বয়কট করব এটা নিতে পারি না এটা তো কিন্তু অপরাধমূলক কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধমূলক কাজ এটা তখন কিমিল অফেন্স হয়ে যাচ্ছে এবং আমার গঠনতন্ত্র লেখা আছে আমি কোনো প্রকার সন্ত্রাসী করা কার্যক্রম করতে পারবো না বাধা দেওয়া কাউকে এটা কোনো অবস্থাতে গণতান্ত্রিক না আমি বলতে পারি ভাই কাজটা করেন না আমি রিকোয়েস্ট করতে পারি আমি রাগ দেখাতে পারি উষ্মা প্রকাশ করতে পারি হ্যাঁ আপনি করা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু আমি কখনোই ফিজিক্যালি শারীরিকভাবে আপনাকে আমি বাধা দিতে পারি না এই শারীরিক ব্যবহারটা করা মানে হলো সন্ত্রাস সন্ত্রাস মানে বেআইনি কারণ আমেরিকানরা যেখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছে নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হবে যদি না করাতে পারে তাহলে সরকারকে তারা স্যাংশন দেবে সেটা কারকে কাকে দেবে যদি সরকার বা আমার কমিশনার স্যারেরা যদি সুষ্ঠ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন না করাইতে পারে সেই পাশাপাশি তারা বলছে সুষ্ঠ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন কেউ যদি বাধা সৃষ্টি করে তাহলে কমিশনার সাহেব করাচ্ছেন তো উনি তো করাচ্ছেন তাহলে ওনাকে তো আমি কিছু বলতে পারবো না কিন্তু আমি যদি বাধা সৃষ্টি করি তারাও স্যাংশনের মতো তাহলে তো উনি উনি আর উনি দেয় না দায়ী দায়িত্বটা আমার কাছে চলে আসলো আমি অপজিশনে এবং সেখানে থ্রি সি তারা বলেছে যে এই কাজগুলো সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সুষ্ঠ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দেওয়া বয়কট করা করতে অচল সৃষ্টি করা বা কোনো ধরনের বাধা জাতীয় প্রভাব বিস্তার করা সেটা হবে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং থ্রি সিক্স সিতে বলে সন্ত্রাসীদেরকে আমেরিকান ভিসা দেওয়া হবে না ফলে আমার দল সন্ত্রাসী হয়ে যেতে পারে আজকে আমি অবরোধ দিতে পারি প্রতিরোধ দিতে পারি কিন্তু আমি নির্বাচন এগিয়ে দিতে পারি না ফলে এই জন্য আমাদের সংশোধন আসছে আমরা এখন বলেছি এই সরকারের পতনের জন্য অবরোধ এই সরকারের পতনের জন্য আমাদের প্রতিরোধ এই সরকারের পতনের জন্য আমাদের হরতাল তেইশ তারিখে আমরা কিন্তু একবারও ঘোষণা বলি নাই যে নির্বাচনটাকে ঠেকানোর জন্য প্রতিহত করার জন্য কাজে আপনি যে কথাটা বলেছেন আজকে নির্বাচনের যে হাওয়াটা শুরু শুরু হয়েছে শীতকাল শীত বাড়তেছে কাজে এই উৎসবটা তত বেশি জমবে না যত জমত যদি পোস্ট জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি হইতো তাহলে যা একটু খোলা বলা হইতো তবে হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রীর একটি ঘোষণায় উনি অনেকগুলো পাখি মেরে ফেলেছেন একটা ঢিলে অনেকগুলো পাখি মেরে ফেলেছেন এক ঢিলে অনেক পাখি আমরা একটু শুনবো আমরা স্যারের কাছে একটু যেতে চাই যে স্যার আপনি একজন সাবেক নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আমাদের এই নির্বাচনের এখন পর্যন্ত যে হাওয়া বাতাস বা পরিবেশ পরিস্থিতি এটাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন আমি একটা ভাইয়ের সাথে মানে যোগ করে বলছি যেমন প্রধানমন্ত্রী যে কাজটা করেছেন যে না ওই দলীয় কেউ যদি স্বতন্ত্র হিসাবে দাঁড়ায় তাকে বাধা দেওয়া যাবে না এটার আরেকটা ফলও সাথে আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা হলো যে এইভাবে যদি প্রত্যেক তিন হাজার তিনশো বাষট্টি জন চেয়েছিল নমিনেশান তিনশো জন পেয়েছে তারপর বাকি তো রয়েই গেল তো এরা তো কেউ না কেউ প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েন্সিতে দাঁড়াবে তো কার ভোট তারা টানবে আওয়ামী লীগের ভোটে ভাগ্য যদি কিছু পেয়ে যায় আওয়ামী লীগের ভোট পাবে এখন অথবা আওয়ামী লীগকে যারা অপছন্দ করে তাকে নেগেটিভ ভোট হিসেবে তাকে দিবে এখন যদি এই ধরনের কাজ হয় যে না আওয়ামী লীগ পন্থী না এমন লোক দাঁড়িয়ে যায় তো আওয়ামী লীগের ভোট কিন্তু ভাগাভাগি হয়ে যাবে হ্যাঁ এক হলো আওয়ামী লীগের যে ক্যান্ডিডেট সে পাবে তার আগে বিদ্রোহী বলা হতো এখন যারা ওই মানে স্বতন্ত্র দাঁড়াবে তারাও কিছু ভোট হবে আর নেগেটিভ ভোটটা অর্থাৎ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে ভোটগুলো ওগুলো যদি একজন ভালো কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যায় ওই কনস্টিটিউয়েন্সির থেকে তাহলে অনেক কিছুই ঘুটে দিতে পারে সেটা হলো যা আমি প্রিজামশান এরকম হতে পারে হ্যাঁ সে এরকম একটা হয়ে এরকম হলেও হতে পারে যেহেতু ক্ষমতাসীন দলের প্রধান ব্যক্তি সভা নেত্রী বলেছেন যে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না নির্বাচন করতে তো এগুলো রয়ে গেছে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো দেখেন একটা বড় দল আসছে না যত এগা এই সবই করা হচ্ছে কেন কিছু ভোট আগে বাড়া মানে দেখানো যায় ভোট বেশি ভোটার উপস্থিতিতে বাড়ানো কারণ তখন বিভিন্ন লোকজন দাঁড়ালে তাদের সাপোর্টাররা আসবে ভোট দিতে তারা আবার কিছু ভোটটা আনবে কিছু এগুলো করবে আর আরেকটা হলো গিয়ে দেখেন ওই আমাদের সময় চোদ্দো সালে যে ঘটনাটা ঘটেছিল যে একশো জন 
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে ওখানে একটা ঘটনা মানে পর্দা আড়ালে একটা জিনিস হয়েছে বলে আমি আমার থেকে নলেজে এসেছে সেটা হলো কোনো কোনো জায়গায় দু একজন অপরিচিত লোকও দাঁড়ি দাঁড়াতে চেয়েছিল একশো তিপ্পান্ন জনের মধ্যে অথবা ছোটোখাটো দলে না তারা দাঁড়াইতে দাঁড়ার প্রচেষ্টা করেছিল যারা ওই একশো তিপ্পান্ন জনের মধ্যে যারা আছেন তারাই প্রেশার সৃষ্টি করে কাউকে অন্যভাবে কোনো মানে চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে বসিয়ে দিয়ে এই একবারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা একশো তিপ্পান্ন জন হয়ে গেছে যেটা দেশ ঘরে বাইরে যেটা মানে খুব গ্রহণযোগ্য হয় না এবং সমালোচিত হয়েছে এই সমালোচনাটাকে মন্দ করার জন্যই এবার প্রধানমন্ত্রী এই কাজটা করেছেন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এই কাজটা করেছেন যে এবার না এবার যেন এই কথা উঠে না উঠে যে কেউ মানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে কন্টেস্ট করো তোমরা করে যে আসা আসো তো এই কথাগুলো উন্নয়ন ঘটেছে কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আপনি দেখেন বিএনপির মত একটা বড় দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের ভোটের হেরফল খুবই কম পার্সেন্টেজ হিসেবে খুব বেশি ডিফারেন্স ছিল না আমরা অন্যান্য আগের ইলেকশানগুলোতে দেখেছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এখন এবং একটা বড় দলে বেশ কিছু সাপোর্টার আছে কিছু বেশ কিছু ভোটার আছে এই ভোটার থেকে ভোট না দেওয়ার জন্য এক ধরনের মানে অনুরোধই বলে না নির্দেশে বলেন দল থেকে করা হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তবে সেই ভোটার যদি না আসে ধরেন সেই ভোট যদি তিরিশ পার্সেন্ট হয় আর তাদের সাথে কিছু সঙ্গের কিছু দল আছে তার জোটের তারও দুই চার পার্সেন্ট হলে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টে যদি হয় ভোট না দেয় বিরাট অংশ যতই করেন এর মধ্যে যদি আওয়ামী লীগ একা থাকে এবং অন্য কোনো বড় দল জাতীয় পার্টি এখন দিয়েছে জাতীয় পার্টি এখন এই এখনকার অবস্থায় খুব বড় দল বলা যাবে না মোটামুটি তৃতীয় তবু তিন নম্বর দল বলা যাবে এরা যদি থাকে তখন কি করবে সাধারণ ভোটাররা সাধারণ যারা ক্ষমতাসীন দলেরই ভোটাররা আছে অর্থাৎ সাপোর্টার আরে এই লোক তো হয়েই যাবে আমি জানি আর কি ভোট দিতে যাবো ওখানেও ভোট কমে যাবে তো এইগুলো আসলে গ্রহণযোগ্যতার জন্য সব দলের উপস্থিতিরা দরকার ছিল সরকারের উচিত ছিল তাদেরকে ডাকার এবং কিভাবে ডাকবে সেটা হচ্ছে তাদের ব্যাপার আবার এই বিএনপি আসলে তাদেরও এত অনর অনমনীয় মনোভাব নিয়ে বসে থাকার চেয়ে তারা রাজনীতি করে করে রাজনীতি বিদ্যা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে ক্ষমতা থেকে চলে যায় নিবন্ধিত হয়েছে নির্বাচন করার জন্য সে কিছুই করলো না খালি একটা ইয়ে নিয়ে বসে রইল যে না এই ক্ষমতাসীন দল অপতত্যাগ না করলে আমরা নির্বাচন করব না একটা মাত্র এই এজেন্ডা বা ইস্যু নিয়ে তারা ফাইট করলো না দাঁড়ালে করলে না না করলে কি হলো আর এখন যে আন্দোলন হচ্ছে এখন ওনাদের পক্ষ থেকে যারা নির্বাচনে আসলো না তাদের পক্ষ থেকে যে আন্দোলনগুলো হচ্ছে এই যে একটা হলো গিয়ে মাঝে মাঝে হরতাল দিচ্ছে আর একটা হলো গিয়ে অবরোধ করছে তো এই করে বাংলাদেশ অথবা এই ধরনের দেশগুলো কোনো সরকারকে পতনও ঘটানো যায় না সরকার মানে পরিবর্তনও করা যায় না অথবা তাদের কোনো নির্বাচন থেকে বিচ্যুতিও ঘটাতে পারবে না তো এই করে করে কি একটা কাজ হচ্ছে সেটা হলো যে এই পথে ঘাটে কিছু গাড়ি ঘোড়া পোড়া পোড়া যাচ্ছে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে কে করছে সেটাও আমি বলছি না এক একজনের এক এক মত তো এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তো হচ্ছে গাড়ি ঘোড়া এখনও এবার অবশ্যই একটা জিনিস চোদ্দ সালে যেভাবে লোকজন মারা গিয়ে এখন মারা গিয়েছিল বিভিন্ন সময় এই কিন্তু এইবার এখন পর্যন্ত মানুষ মারা যাচ্ছে না কিন্তু দেশের সম্পত্তি তো নষ্ট হচ্ছে স্যার দুজন দর্শক রয়েছে আমার ফোনটা নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো আপনার যেখানে বেগম খালাজিয়ার আসন তিনি এক এখানে একজন মেম্বার পর্যন্ত একজন চেয়ারম্যান পর্যন্ত সবগুলো টিকেটের মাধ্যমে হয় এত বছর হয়ে আসছে 
কারণ এই ভঙ্গুর অবস্থাতে কিভাবে একটি দল এই সরকারের আওতায় নির্বাচনে যেতে পারে জি বুঝতে পেরেছি আরো একজন দর্শক রয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি বলুন আমি আলামিন রংপুর মিঠাপুকুর থেকে জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে রাজনীতি অর্থনীতি এবং বিদেশ নীতিতে সংকট বিএনপি নেতারা অনেকে কারাগারে আবার কেউ কেউ আত্মগোপনে দাদর সংসদের নির্বাচনী ট্রেনও চলমান কিংস পার্টিও প্রার্থী ভাগাতে টোপ দিচ্ছে হরতালও অবরোধ অবরোধে ব্যস্ত বিএনপি ও সমমনা দলগুলো বিদেশিরা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সবক দিতেছেন সব ক্ষেত্রে হতাশ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এই রকম অবস্থায় বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি আমাদের অনুষ্ঠানে দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম নিটল টাটা নিউজ আর এক্সট্রা অনুষ্ঠানে দুজন দর্শক রয়েছেন আমরা ফোন নিচ্ছি হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম জি বলুন জি ভাই আমি মোহাম্মদ জয়নি আলম চট্টগ্রাম থেকে জি আমার এক নম্বর প্রশ্ন হয়েছে মেজর আকবর শাহ জামান সাহেবের কাছে এক নম্বর প্রশ্ন হলো মেজর আকবর জামান সাহেব এমন কি দেখতেছে যে আগামী নির্বাচনে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং এই নির্বাচন জাতির জন্য মঙ্গল হবে এক দুই নম্বর প্রশ্ন হল এই সাবেক নির্বাচন কমিশনার শাহনাজ স্যারের প্রতি স্যার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাদের যে নির্বাচন ক্ষমতা ছিল আপনাদের আমলে এখন কি তার চেয়ে কমে গেছে নাকি তার চেয়ে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বাড়লো ধন্যবাদ স্যার জি আরো একজন দর্শক রয়েছেন হ্যালো আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই জম সমর্থন বাড়া আর আওয়ামী লীগের কিছু উন্নয়নের জয়ের মাঝেও ভুল প্রতিনিধিজনিত দেশ শাসনের কারণে বিকল্প না পেয়ে বিএনপির দিকে ঝোঁকা দুইটা বোধহয় এক নয় যে কারণে বিএনপি চাইলেও একটা কার্যকর রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড আন্দোলন চূড়ান্তভাবে করতে পারবে না আমার প্রশ্ন হল আমাদের দল জনগণের দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যারা স্বাধীনতার মূল্য বোধে বিশ্বাসী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী তারা এত বড় একটা সুযোগ পেয়েও এত দীর্ঘদিন এত উন্নয়নের মাঝেও এই যে বাজার সিন্ডিকেট ব্যাংকের অনিয়ম শিক্ষার মান নিচে নামানো এই কাজগুলো তারা কেন করলো আপনার কাছ থেকে একটু বিশ্লেষণ চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ জি মেজর আক্তর জন আসলে বেশিরভাগ প্রশ্ন আপনার কাছে এসেছে আর কি আপনি একটা একটা করে যদি জবাব দেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে সবাইকে আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা আমার দিকে খেয়াল রাখছেন এবং আমার প্রতিটি কার্যকলাপের উপর আপনারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন প্রথম কথা দেখেন আমি দেশমাতা খালেদা জিয়াকে যখন বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল তখন আমি ওনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম উনি আমাকে বলেছিলেন যে ওনার বিদেশে যাওয়ার কিছু নাই টাকা পয়সা নাই উনি খাবেন কি এবং উনি আমার মাথা ধরে উনি কসমকে বলেছিলেন যে বিদেশে ওনার কোনো সম্পদ নাই উনি কোনো দুর্নীতি করেন নাই আমি বলেছেন তাই যদি হয় তাহলে আমি আপনাকে বিদেশ যাওয়ার ঠেকাবো আমি আল্লাহ রহমতের সেদিন সাহস করে বলেছিলাম এবং আপনারা জানেন যে সরকার পাঠাতে পারে নাই এবারও আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি আগে দেখা করেছিলাম দেখা করে আমি রাজনীতি কিছু যেহেতু আমাদের বয়স হয়েছে একটু আমাদের তো সময় হয়েছে এখন কিছুটা মধ্যস্থতা করার কিছুটা মোরলিপনা করার কিছুটা মানে আমি প্রথমে দেখা করে বললাম যে আপনারা একটা নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হবে এটা আপনার সামনে সমস্যা বিএনপিরও আজকে সমস্ত হয়রানের শিকার হচ্ছে তো আমাদের সঙ্গে উনি খোলা মানে অনেক কিছু আলোচনা করে উনি একটা সমাধান দিলেন আমা আমিও একটা সমাধান দিলাম দেওয়ার পরে উনি বলেন ঠিক আছে তুমি তাহলে ট্রাই করে দেখো এটা কিছু করতে পারো কিনা আমি সেইটা নিয়ে আমি মুক্ত মনে দেশমাতা খালের দিয়ে সঙ্গে দেখা করতে গেলাম কিন্তু আমাকে দেখা করতে দেওয়া হলো না কিন্তু অতীতে হয় নাই কখনো অতীতে কখনোই আমি আমি দেখা করতে গেছি দেখা করতে দেওয়া হয় না এরকম অতীতে হয় নাই আমি কখনো ভাবতেও পাই নাই কল্পনাও করতে পাই নাই 
যাই হোক আমার সেই প্রস্তাব একটা কার্যকরী হলো না আমরা করতে পারলাম না হলে হয়তো কি হতো সেটা হয়তো তখন অটোমেটিক দেখা যেত দ্বিতীয়ত বলেছেন যে আজকে আমি কেন নির্বাচনে আমি গেলাম দেখেন দুই হাজার চোদ্দো সনে দশমতায় খালেদা জিয়া নির্বাচনে না যাওয়া ভুল হয়েছিল আজকে স্কুলে একটা বাচ্চা ছিল বলে বড় বড় জ্ঞানী গুণীও তো বলে হয় এমন কিন্তু স্কুলের ছেলে বাচ্চা রাস্তা রিক্সাও বলে যে দুই হাজার চোদ্দো সনে বিএনপি নির্বাচনে যাওয়া না যাওয়াটা ঠিক হয় নাই কেউ বলে না যে এটা ঠিক ছিল ওনার পক্ষে লোকও বলে না বিএনপি লোকও বলে না তো কাজে আজকে আমি তারেক রহমান সাহেবের সাথে সরাসরি বললাম যে আপনাকে নির্বাচনে যাওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই হইল রাজনীতির ইতিবাচক একটা পদক্ষেপ যে কোনো জিনিস হ্যাঁ বলাটাই ভালো আমি পাঁচ দিনের ছুটি চাইছি আমার বসের কাছে ছুটি দেয় নাই আমি বসে কালই দিব বস আমার ছুটি দিল না আর যদি ছুটিটা পাঁচ দিনের জায়গায় তিন দিনও দিয়ে দেয় তাও আমি বসকে ধন্যবাদ দিয়া চলে আসব কাজে কেউ কিছু চাইলে এটাকে আপনি আপনি ইতিবাচকভাবে চিন্তা করেন আপনি সরকার পতন করাতে পারলেন না আটাইশে অক্টোবর আমরা হেরে গেলাম আপনি তো যে কোনো যুদ্ধে যে কোনো খেলাধুলা সব হার জিত আছে তো আপনার আজকে স্থায়ী কমিউনিস্ট সদস্য নজরুল ইসলাম খানকে আমরা দেখলাম প্রেস ক্লাবে হ্যাঁ আমি সেটা বললাম আমরা আটাইশ তারিখে আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না কেন কেন আমার মহাসচিব কেন দাঁড়িয়ে থাকলেন না অর্থাৎ যদি বক্সিংয়ে বলা হয় যদি আপনি শুয়ে পড়েন তাহলে আপনি হেরে গেলেন আপনি শুয়ে পড়লে হ্যাঁ হেরে গেলেন তাই আপনার হার তো মানতে হবে আপনি তো আটাইশ তারিখে হেরে গেছেন হেরে যাওয়ার পরে আপনি আবার এগুলো কেন প্রোগ্রাম দিচ্ছেন আপনি হেরে গেছেন আপনার কথা কেউ মানে নাই সরকার তফসিল ঘোষণা করে ফেলেছে নির্বাচন ঘোষণা দিয়েছে আপনি এখন বসে প্রিপারেশান নেন রেস্ট করেন রেস্ট করে সাতই জু জানুয়ারির জন্য প্রস্তুতি নেন সরকার যদি সুস্থ নির্বাচন করাতে না পারে তাহলে সাতই জানুয়ারি থেকে আমরা আবার দুর্বল আন্দোলন করব এখন আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একটা চ্যালেঞ্জে গিয়েছি চ্যালেঞ্জটা হলো উনি বলেছেন আমাকে বলেছেন দেশে বিদেশে বলেছেন জাতির সঙ্গে গিয়ে বলেছেন অনেক জায়গায় বলেছেন তিনি একটা সুষ্ঠ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে চান আমি মনে করি ওনার এই কথাটাকে আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি আমি ওনাকে বলেছি না আপনি দিতে পারবেন না বর্তমানে যে আর্থ সামাজিক অবস্থা বলেছেন হ্যাঁ আর্থ সামাজিক অবস্থা পুলিশকে যে ক্ষমতা আপনি দিয়ে রাখছেন এই ক্ষমতায় আপনি দিতে পারবেন না ধরুন তাহলে ইলেকশন আসুন তুমি দেখো হয় কিনা আমি এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করেছি আমি দেখতে চাই যে উনি যে বলেছেন সুস্থ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে পারবে এখানে ইলেকশন কমি সাবেক কমিশনার সাহেব আছে এই দেশের নির্বাচন তো প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছার উপর করে না ইলেকশন কমিশনার ইচ্ছার উপর করে না সিভিল ইলেকশন কমিশন ইচ্ছা নির্ভর করে না নির্ভর করে একদম নিচের লেভেলে একদম নিচের একদম সাধারণ পর্যায়ে তারা তো এখন কোনো থানার ওসি সরকারি দলের একটা এমপিকে হারাতে পারে না পারলে তার চাকরি দেওয়া বারোটা বাজে যাবে তার প্রমোশন হবে না সে যেখানে যায় তাকে বলা হবে হ্যাঁ মেয়ে তোমার লোক ফেল করছে তুমি বিএনপি করো নাহলে তোমার এখানে আওয়ামী লীগের এমপি হারলো কেন ফলে তার প্রমোশন হবে না সে বিএনপি ব্র্যান্ডেড হয়ে যাবে ফলে সে কেন যেখানে নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে হয় না বা ভোট দিতে আসে না বা জন সে চাপ দিলে ভোট দেয় ভয় বাদ দিলে ভোট দিতে আসে না আবার জোর করে নিয়ে আসলে ভোট দেয় সেখানে ওসি কেন সরকারি দলকে হার মানাবে কাজে প্রধানমন্ত্রী চাইলেও পারবে না আমি চ্যালেঞ্জটা আমি দেখতে চাচ্ছি আমাকে বলা হয়েছে ঠিক আছে তুমি যাও অ্যাজ অন টুডে আমি আজকে পর্যন্ত বলছি আমার থানার ওসি থেকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে আজ থেকে নির্বাচন পর্যন্ত জন্য বিএনপির একজন নেতাকেও গ্রেফতার না করা হয় আমি আজকে প্রকাশে বলছি আমাকে কথা দেওয়া হয়েছে এবং সেই অর্ডারটা পাস হয়েছে কাজে আমি দেখতে চাই যে আমি সুষ্ঠ নির্বাচন করতে পারি কি না আমি নির্বাচনের কার্যক্রম চালাতে পারি কি না আমি স্বাধীনভাবে স্বাভাবিকভাবে আমার নেতা কর্মীদেরকে নিয়ে আমি নির্বাচন করতে পারি কি না এই চ্যালেঞ্জটা আমি দিয়েছি দুটো চ্যালেঞ্জ আমার একটা চ্যালেঞ্জ হলো প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে তিনি সুষ্ঠ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করাতে পারেন কি না সেটা আমি পার্টিসিপেট করে আমি দেখতে চাই বাইরে থেকে না আর দ্বিতীয়ত আমি তারেক রহমান সাহেবের চ্যালেঞ্জ দিয়েছি যে আপনি যে লন্ডন থেকে কফি খেয়ে খেয়ে যে কর্মসূচিটা দিয়েছেন বাস্তবতার সঙ্গে না শুনে না জেনে সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে না কথা বলে সবাই জেলে আপনি কার সঙ্গে কথা বললেন কথা না বলে আপনি দিলেন তো সেটা সঠিক হয় নাই আপনার উচিত ছিল নির্বাচন আসা আসলে দেখেন আমি ফেল করব আমি জানি কারণ আমাকে এখন তো এখন নির্বাচন করতে হবে দুইটা শক্তির বিরুদ্ধে আমার একদিকে হলো বিএনপি নেতা কর্মীরা যারা আমার বিপক্ষে থাকবে তারা ভোট দেবে না আরেক দিকে হলো আওয়ামী লীগ এই দুইটা শক্তির মাঝখানে আমাকে লড়তে হবে আমি এখানে লড়তে যাচ্ছি এই জন্য আমি দেখতে চাচ্ছি জনগণ কি চায় জনগণ যদি আমাকে ভোট দেয় তাহলে প্রমাণিত হবে যে হ্যাঁ জ
যে জনগণ ভোট দেওয়ার জন্য তাই এটা অনেকগুলো পরীক্ষা করতেছি আজকে যে সৈয়দ আমার নজরুল সাহেবের কথা বললেন অরেন্দ্র পদে গেছেন আজকে আমার খুব দুঃখ লেগেছে আমি খুব অপমানিত বোধ করেছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির একজন সদস্য চর মোনার পীর সাহেব একজন সম্মানিত ব্যক্তি অনেক মান্যবর ব্যক্তি কিন্তু রাজনীতিতে উনি ছোট্ট একটা দলের নেতা ওনার সমর্থনকারী অনেক আছে হয়তো সারা বাংলাদেশ মিলে এক জায়গায় একখানে আমাদের অনেক হয়ে যায় সারা মাঠ থেকে অনেকগুলো টাকি মাছ ধরে একটা জায়গায় ধরলে অনেক বেশি টাকি মাছ হয়ে যায় তার মানে এই নয় সারা বিলে টাকি মাছই আছে কাজে এখানে নিয়ে আসছেন সেইখানে আমার স্থায়ী স্থায়ী কমিটির সদস্য সেই মিটিংয়ে যাবে তার সভাপতিত্বে এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কী হতে পারে তাও আবার পাঁচটা চেয়ার পরে বসছেন নজুল ভাই বিনয়ের সঙ্গে বসছি রাজনীতি ছেড়ে দেন না কি আছে রিটায়ার্ড করে পারেন না বয়স তো হয়েছে আপনাদের যদি মাথা উঁচা করে রাজনীতি করতে না পারেন যদি স্পেটকে স্পেট বলতে না পারেন দেশের জন্য যদি শক্ত দাঁড়াতে না পারেন প্লিজ অন্যকে স্থান দেন যারা পারবে তাদের স্থান দেন আপনি দলটাকে এইভাবে আজকে চরমনায় পিড়ে চরমনায় পিড়কে আপনি ডাকে এনে বলতেন এই আন্দোলন এইভাবে করো চরমনায় পিস সাহেব এসে আপনার কাছে বলতো ওই নয় সভাপতি যে হ্যাঁ আপনার সঙ্গে আমরা ঐক্যমত আমরা এই সরকার নির্বাচনে যাব না আপনি গিয়ে চরমনায় পিস সাহেব এখানে গিয়ে বলবেন যে নির্বাচনে যাব না অথচ ওনাকে যে কোনো সময় মরতে নেগোসিয়েবল আমি সরি টু সে দ্যাট ওনাকে গিয়া বললে পিসাবের কাছে হাতে পায়ে ধরলে হয়তো উনি গলে যেতেও পারেন কিন্তু আপনি তখন কি করবেন হোয়ার ইউল স্ট্যান্ড বলেন কাজে আমি মনে করি আপনি যে খুঁটা আমাকে দিলেন খুঁচা আমাকে দিলেন দেব দেখছেন নজরুল সাহেব ভাগে নাই উনি বাইতে ছিল উনি অসুস্থ মানুষ বুঝছেন না কিন্তু অ্যাক্টিভিটি ছিল না কাজে উনি আজকে এনে আসছেন তবে আমি মনে করি বিএনপির আমাদের এই জিনিসগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং আমি যে ঝুঁকিটা নিয়েছি আমার নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা শূন্য ভাগ কেন শূন্য ভাগ আমি আমি একটু আগে বললাম যে একদিক দিয়ে বিশাল আমার এলাকাতে বিশাল বিএনপি শক্তিশালী বিএনপি মেয়ের মি নেতারা আমি আনতে পারবো না আর আমাকে আন্দোলন করবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে আবার আওয়ামী লীগও অনেক সেকেন্ড পার্টি আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ দাঁড়িয়ে আছে তো এখন এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা যাই না কিন্তু আমি দেখতে চাই নির্বাচন সুষ্ঠু হয় কিনা জি আমরা একটা ব্রেক নিচ্ছি স্যার আমার একটা বিরতির পর আপনাকে দিব প্রিয় দর্শক আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছে আমাদের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এলাম নিটুল টাটা নিউজ আর এক্সট্রা অনুষ্ঠানে স্যার আপনার কাছে যেতে চাই যে স্যার আমরা একটু জানার জন্য যে আমরা দেখি যে ঢাকা শহরে অনেক পোস্টার টোস্টারে ভরে গেছে যে অমুক ভাইকে ভোট দিন তমুক ভাইকে ভোট দিন এটা কি কোনো নির্বাচনী আচরণ বিধির কোনো ইয়ের মধ্যে পড়ে কি না এটা একটু যদি আমাদের আগে একজন দর্শক জানতে চেয়েছে যে আগের কমিশনের ক্ষমতা এখনকার কমিশনের ক্ষমতা কোনো হেরফের আছে কিনা বেসিক্যালি কোনো হেরফের নাই এটাকে ব্যবহার করাটাই বড় কথা হেরফের যেহেতু নির্বাচন কমিশন কমিশনাররা সুসুর খুবই সুসুক্ষিত সেই কারণে তারা সঠিকভাবে ব্যবহার করছে এখন দেখতে হয়তো মনে হবে এটা ঠিক হচ্ছে না এটা হচ্ছে কিন্তু আসলে তারা আইনসঙ্গতভাবে যেটুকু ক্ষমতা প্রাপ্ত অতটুকুই করছেন সেই প্রসঙ্গে আমি বলছি যে আপনার কথার উত্তরে যে এখন যে আপনার আমি প্রশ্ন করেছিলাম স্যার যে পোস্টার ব্যানার পোস্টার আমরা আচ্ছা পোস্টার ব্যানারগুলো আপনি বিষয়গুলো বলছেন যে অ্যাকচুয়াল নির্বাচনে যখনই তফসিল ঘোষণা করা হয় তখনই নির্বাচন কাল আরম্ভ হয়ে যায় তবে প্রচারণা আরম্ভ হয় ভোট দেওয়ার একুশ দিন আগ থেকে আরম্ভ হয় এর আগে করতে পারে না তো অনেক সময় সত্তর আঠারো দিনের সময় পায় তো এই তার আগে করে কি যারা নির্বা নির্বাচন মানে প্রার্থী হিসাবে প্রত্যাশী যারা প্রার্থী হওয়ার বিভিন্ন দল থেকে প্রত্যাশা করে তারা করে কি বিভিন্ন স্লোগান দেয় বিভিন্ন রকম মানে তাদের প্রতীক নিয়ে এ অমুক ভাই পাপে অমুক ভাইকে ভাইকে পছন্দ করে ভাইকে দেখতে চায় এইসব করে এগুলো আসলে ধরতে গেলে অনেক বড় কথা 
তবে ইলেকট্রাল কমিটি এক ওয়ান মেম্বার ইলেকট্রাল কমিটি করে দিয়েছে প্রত্যেকটা কোনো স্টুডেন্টসের তাদের দায়িত্ব হলো এইসব বেআইনি কাজগুলো করে কি না সেগুলো দেখার জন্য তিনশোটা কোনো স্টুডেন্টসের দিয়েছে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব হলো যে এই যে যেগুলো যে পোস্টারিং হচ্ছে দেওয়ালে দেওয়ালে তো বেআইনি পোস্টারিং দেওয়ালে পোস্ট এগুলো মুছে ফেলার জন্য যে দল করে অথবা যে ব্যক্তি করে তাকে নির্দেশ দেওয়া এইসব প্রাথমিক কাজগুলো হয় আসল যেটা আমাদের যে যেটা একুশ দিন আগে অথবা প্রতীক বরাদ্দের পরে যে প্রচারণাটা হয় তখনই আসলে দেখা যায় আচরণবিধি পালন করছে কি করে নাই আচরণবিধির অনেকগুলো বিষয় আছে সেগুলো ঠিকমতো পালন না করলে যে ম্যাজিস্ট্রেট আছে অথবা রিটার্নিং অফিসার আছে উনি ব্যবস্থা নিতে পারেন এটা শাস্তি অর্থদণ্ড হতে পারে ইভেন কারাদণ্ড হতে পারে কিন্তু স্যার পোস্টার টোস্টার মুছে ফেলার কি কোনো নির্দেশনা এসেছে এখন পর্যন্ত কথা ওরকম এখন পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার অত শক্তভাবে দিচ্ছে বলে আমারও মনে হচ্ছে কিন্তু তাদের এখন থেকে করা করে করা উচিত যে কোনো পোস্টারিং যারা পোস্টারিং করেছে আগেও আমরা দেখেছি আগে তো এরকম আমরা শুনেছিলাম যে মুছে ফেলার নির্দেশ হ্যাঁ নির্দেশ আমাদের সময় আমরা দিয়েছি যে পোস্টারিংগুলো নিজেরটা নিজে সরিয়ে নিতে হবে অথবা মুছে ফেলতে হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোক না পাওয়া গেলে দেখা গেছে রিটার্নিং অফিসার নিজ উদ্যোগে হ্যাঁ বিভিন্ন যে পৌরসভা দিয়ে অথবা সিটি কর্পোরেশনের লোক দিয়ে এগুলো করিয়েছেন এই ঢাকা সরেই করিয়েছে তো এইবার ওই ব্যাপারে অতটা খুব শক্ত অবস্থায় থাকতে রিটার্নিং অফিসার থেকে এখন পর্যন্ত পাচ্ছি না হয়তো সামনে দিয়ে হবে এটা বোধ হয় ফাইলিং তিরিশ তারিখ তো ফাইলিং হবে এই ক্যান্ডিডেচার তারপরে হয়তো ওনারা আরও শক্ত ভূমিকা নেবেন এই জন্য নির্বাচন কমিশনে কঠোর হওয়া দরকার কি না অতি অবশ্যই দরকার কঠোরতা মধ্যে থাকতে হবে এবং আইনসঙ্গত থাকতে হবে এবং কঠোরতার মধ্যে থাকতে হবে নয়তো কঠোর না হলে একবার যদি মানে মানুষ ওই অনিয়ম করার সুযোগ পায় সে বারবারে করার চেষ্টা করে বিভিন্ন পদ্ধতি করবে কিন্তু কঠোরতা প্রথম থেকে দরকার আর আইনই কঠোর হওয়ার জন্য বলেছে তবে বাস্তবতাকে কাজে লাগা লাগাবার জন্য হয়তো রিটার্নিং অফিসার আটটু সময় নিচ্ছে তো এই সময়টুকু না নেওয়াই ভালো এখনই নির্দেশ দিয়ে দেওয়া উচিত যারা পোস্টার লাগিয়েছেন পোস্টার নিজেদের পোস্টার নিজেদের উদ্যোগে সরিয়ে ফেলেন নয়তো আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব সেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ারও নিয়ম রয়েছে স্যার গতকাল প্রধান নির্বাচন কমিশন আর কিছু কথা বলেছেন এবং সেখানে তিনি বলছেন যে আমাদের নির্বাচনে মানে বিদেশিদের থাবা উনি বলতে চেয়েছেন যে একটা প্রভাব তিনি বলেননি তিনি বলেছেন বিদেশে একটা থাবা দেওয়া আমাদের ইকোনমি নষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বলেছেন ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টলি বললেও বলেছেন আসলে হয় কি বিদেশ প্রত্যেকবারেই বিদেশিরা এরকম থাবা বসাবার চেষ্টা করে অথবা ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করে এবং এবার জন্য একটু বাড়াবাড়ি বেশি হয়ে গেছে এবার বিভিন্ন স্যাংশনের ভয় দেখাচ্ছে সেই স্যাংশনে কিচ্ছু যায় আসে না যেই স্যাংশনের কথা বলছে সে কে আমেরিকা যাবে কি যাবে না তা নির্ভর করে না কিন্তু যদি অর্থনৈতিক এর ইন ডিস গাইস যদি অর্থনৈতিক স্যাংশনের বিষয়ে তারা এগিয়ে যায় তাহলে আমাদের মতো দেশের খুব ক্ষতি হতে পারে সেই জন্য সবাইকে সাবধান থেকে যেন এই কোনো ধরনের মানে বিষয় তুলে ধরতে না পারে যে সঠিকভাবে নির্বাচন হয়নি নির্বা নির্বাচনে বাধা দেওয়া হয়েছে নির্বাচন আসতে দেওয়া হয়নি এইসব কথাগুলো স্বাভাবিক নির্বাচন লোক ভোটাররা আসতে পারে না এইসব দোষগুলো যেন ধরতে না পারে এই জন্য নির্বাচন কমিশন সি সেই কথা বলেছেন এগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে ভোটাররা যেন নির্বাচন কমিশনও করবেন এবং সবারই এই চেষ্টা করা উচিত যারা ইলেকশন করবে এবং যারা ভোটার তারা যেন ভোটটা ঠিক মতো দেন কোনো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সাথে সাথে যে ম্যাজিস্ট্রেট আছেন অথবা অন্য যারা আছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী দায়িত্বে তারা যেন খুব সব সময় হ্যান্ডেল আক্তার ভাই তিরিশ সেকেন্ড আপনি বললেন যে নির্বাচন কমিশনের প্রতি কি আপনার কোনো আহ্বান না কোনো দাবি আছে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আমার একটা আহ্বান থাকবে যেহেতু স্বতন্ত্র প্রার্থী বা অনেক দাঁড়িয়ে গেছে একটা আইন করা হয়েছে সেই আইনটা আমি মনে করি যে সংবিধানে বা অধিকারের সঙ্গে কন্ট্রাডিক্ট করে কারণ আমরা গোপন ভ্যালু ভোট দিই ভোটটা গোপন হয় কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট ভোট লিখিত প্রকাশে দস্তখত করে দিতে হবে স্বতন্ত্র প্রার্থী বেলা এটা আমার মনে হয় অনেজ্য অযৌক্তিক এবং অনৈতিক অলসো কারণ সে তো ওপেন ভোট দিচ্ছে এটা অবিলম্বে বাতিল করা উচিত এটা আরপিও থেকে বাদ দেওয়া উচিত নির্বাচন কমিশনই পারে এটা বাদ দেওয়া উচিত কারণ এটা আমি মনে করি আমি মনে করি এটা অত্যন্ত অনৈতিক কারণ যেখানে মূল ভোটটাই হচ্ছে গোপন ব্যালটে গোপন ভোট সেখানে কেন সে এক পার্সেন্ট ভোট তাকে পাবলিকলি আনতে হবে এইটা অবিলম্বে অবিলম্বে আমি মনে করি পারলে আজকেই এটা বাতিল করে দেওয়া হোক কারণ এতে পার্থি বেড়ে যাক তাতে কি আছে কিন্তু অনৈতিক কাজ থেকে আমরা বাড়িয়ে আসতে চাই আর এই কথাটা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে 
election commissioner the Borogotan returning officer a judic to Cal Trake, Nibachan to the Unara Corana, Unara Korak Sheskurta, Unara Koran, and returning officer the Rupra, I have to chap Sistic Coran, Tadrupa I have to Cal Dakan, Tadrupa Tarajano, then Nibajet and Napoli. Taholi Nibachan, the Onecta, Sustohobe, or Pathamundi the Chachen. I'm a police professional, but the club who alert, Tarashawai Bolchen, the Tara, Niropakuni Bolchen, the Ben, Shushu, is in a police professional, Ogrim, Donova, and Rachi, Judy Taraiban. After the subdued Kiosh, Donova, the Shokam, the Ratskir, Nustan, American Shakoti, after a Bahlotakun, Shusto Takun, eighteen years of Shangi Takun.